എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാ കേക്സിനും ബേസ് ആയി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബേസ് കേക്ക് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പതിനാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ടുകൊടുക്കാം പതിനാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഇതുപോലുള്ള ഒരു സ്പൂൺ ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനത്തെ പതിനാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ അപ്പം മൊത്തം ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പായി പതിനാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു കപ്പാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി ഒരു ഒരു നല്ല വണ്ണം നമുക്കൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാനിവിടെ നാല് എഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ എഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ് എടുത്ത് എടുക്കണം അല്ലാതെ ഫ്രിഡ്ജ് തേടെ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം തണുപ്പൊക്കെ വിട്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണില്ല എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്നും കുറച്ച് വേനില എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കുറച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പകുതിയോളം ഇപ്പൊ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ക്രീമി കളർ ആവുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് ബീറ്റായി നല്ല വൈറ്റിഷ് കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മുടെ കേക്കില് ഇതൊരു ഒരു മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ആവണ വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഈ വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ കുക്കർ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ മൂഡിൽ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നമുക്ക് ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആകെ കലക്കി അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഹാർഡായി ഇരിക്കും കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് നല്ലോണം ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നിങ്ങനെ വിരഞ്ഞെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടും കൂടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്കിനി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ കുക്കറിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യണേ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓയിലോ ബട്ടറോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റൊക്കെ എടുത്തു എന്ന് വരും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവാതെ ആരും ഇത് തുറന്ന് നോക്കരുത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിക്ക് ബേക്ക് ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ടൂത്ത് പിക്ക് ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഇതിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൂളാവാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക്
നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി കൊച്ചു ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യു